ni masaibu Emmanuel Bue. Afu hiyo unaweza zungumziaje swala hili maana pia humu nchini na pia katika nchi mbalimbali tumeona hasa wale ambao kidogo wamekosa elimu ambao hawakusoma na kujua jinsi ya kutumia na kuhifadhi na pia kuwekeza mali wanaopata. Ebue uh, kuna wakati alikuwa akiingiza pauni zaidi ya pauni milioni moja nukta tano hasa kichezea Uturuki kila mwaka ni pesa nyingi lakini hivi sasa asema hana gari anatembea kwa mguu anapanda basi nyumba yake yenyewe ni yake lakini haijulikani wakati wote naweza chukuliwa uh, lakini hili swala la ibu ni tofauti sana uh, si kwamba hajawekeza aliwekeza ndio lakini ni vile alipoteza kesi ya talaka aliyokuwa nao na mkewe Aurelia utapata kwamba mahakama iliamua kwamba takriban mali yote ipelewe kwa mke wake Aurelia na watoto watatu na ni swala ambalo kwamba alimwamini mke wake sana kisa na maana kila kitu ambacho alikuwa anakiwekeza ama ile ufanisi alikuwa nao e, mke wake mara nyingi ndio alikuwa anatia sahini mm. na kumbuka akisema kwamba kuna wakati fulani hata e, muhudumu wa benki alikwenda hata katika uwanja mazoezi wa Arsenal ili kwamba ibuya atia sahini lakini si hakufahamu anatia nini sahini utapata kwamba mali yote ile aliyokuwa nayo huyo ebue ilikuwa inatauliwa na mkeo kwa hivyo si kwamba hakuwa na mali alikuwa na mali lakini baada ya kupoteza ile kesi ya talaka na mkeo basi mali yote imepelekwa kwa mkeo sasa hivi hata nyumba oishi eh anasema kwamba na wasiwasi jaji huenda kaamuru tu bas apeane ile nyumba na kafurushwa umu nchini, umu nchini manake umetokea visa kama hivi hasa kwa wanariadha ambao anaenda anashiriki mbio fulani anashinda anapata pesa ambazo maisha yake yote hajapata na anachanganyikiwa jinsi ya mali mara baada miezi ama mwaka mmoja unaona hana ipo haja ya mashirika kujitokeza sa benki kuja kutoa mafunzo maana yake nimeona katika mashindano ya, ya mbio za kas marathon ambao mwaka huu hayakuwa lakini miaka ya nyuma wale watu ambao wanakuja wana benki wanawapa mafunzo ya jinsi ya kuwekeza fedha ambazo mmeshinda uh, bila shaka ni swala swala nzuri abula na hata sio tu sio tu mashirika manake nafikiri shirik, mashirikisho ya ya michezo humo nchini ana hilo jukumu shirikisho la riadha shirikisho la kandanda shirikisho la ndondi waambia hona abula tunajua kwamba unakwenda rio katika mashindano olimpiki tunajua kwamba una uwezo wa kushinda mm. lakini unaposhinda una style ufanye a una style ufanye ba una style ufanye cha lakini unajua pia inafika mahali uh, shirikisho aliyezi likaingilia abula kwa mfano uhusiano wako na mkeo shirikisho aliyezi likaingilia lika, lika kwa mm. ni wewe mtu binafsi uweze kutia akili na ujue itakuwaje lakini pia ina, inatokea swala mm, gumzo mtaani je mm. e, kati ya bibie na na mama utamwamini nani maana sasa baada huyu ebuye basi kuchanuliwa lugha ile mtaani watu wanaona kwamba yenyewe kumwamini mkeo pia inakuwa ni tatizo kubwa sana maana yake ebuye aliweza kumwamini mkeo akamwambia basi kila deal ambayo utakayofanikisha mm. wewe ndio utakuwa una dia una una una, una deal nayo unatia saini na ndio kitu kitu ambacho kimemponza sasa hivi na nafikiri ni changamoto kubwa yeye mwenyewe amekiri kwamba hakupata mafunzo ya jinsi ambavyo anaweza kutumia pesa zake amekiri ebuye akasema kwamba ndio licha kwamba nimekuwa na mali lakini sikupata yote ambayo alinieleza na staili kuwekeza hivi na staili ku, ku, kuweka mipaka hivi ina inasikitisha na inasikitisha lakini habari njema ama fueni kwa Emmanuel Bue na pia funzo kwa wengi wana michezo ambao huenda wakapitia njia kama hiyo ni kwamba amepata msaada kutoka kwa klabu yake ya zamani Galatasaray ya Uturuki kuwa huenda wakampatia kazi ya nacheti cha kuwa mkufunzi ili apate pato na pia kujenua katika maisha yake kwa hiyo ni afueni kwa Emmanuel Bue na ni funzo pia kwa watu wengi tuangalie leo ikiwa ni siku ya 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2017 ni wana michezo gani ambao wamezaliwa siku kama leo na wametia fora katika nyuga mbali mbali iwe ni kandanda gofu kriketi raga na michezo mingine mbali mbali wa kwanza amezaliwa siku kama leo mtazamaji ni Martin Matathi ambaye ni mwanariadha huyu ambaye amelitia fora katika mbio mbali mbali anakumbukwa sana katika mbio za mita elfu kumi kwenye mashindano ya dunia kule Osaka Japan mwaka elfu mbili na saba ambapo alishinda nishani ya shaba katika mbio za mita elfu kumi mbali na hapo ameshiriki kwenye mbio mbali mbali kiwemo fukuoka na pia kuweza kushinda ameshiriki katika mbio za nyika na pia mbio za half marathon eh, na kutia fora katika mashindano mbalimbali nchini na pia ukaibuni mwingine amezaliwa siku kama leo ni mchezaji kriketi unaweza sema ndiye mchezaji bora kriketi kutoka nchi ya Uingereza Alistair Cook alizaliwa nchini Uingereza siku kama leo mwaka 1984 na ameshamiri katika mchezo wa kriketi anafahamika kuwa ndiye batsman bora kabisa sio Uingereza pekee bali pia ulimwenguni batsman ni ule mchezaji ambaye anashikilia na anapiga ule mpira unaporushwa wa kriketi kwa hiyo uh, kulingana na weledi wake hasa kutumia mkono wa kushoto ni miongoni mwa wachezaji bora hasa batsman na pia alikuwa nahodha kuiongoza timu ya taifa ya Uingereza
Tukimalizia mwingine alizaliwa siku kama leo ni Eric Godo ambaye anachezea Houston Rockets nchini Marekani katika ligi ya mpira wa vikapu alishamiri kutoka katika shule ya upili na pia katika shule uh, ya alipokuwa anajifunza na kuweza kuteuliwa kuwa miongoni mwa wachezaji bora kuingia katika ligi kuu ya mpira wa vikapu nchini Marekani NBA alizaliwa Marekani siku kama leo mwaka elfu moja mia kenda thamanini na nane. Na tuchukua pumziko mara ya pili nitarejea baada ya muda sokwa mrefu tuangazie michuano ya kesho ya ligi kuu nchini Uingereza nani atapatana na nani